哈喽，大家好，欢迎回到强哥的频道。今天强哥频道是一个非常特别的节目，我们今天不会讲任何的电子产品，我们今天是要讲一个比较特别的东西。呃，首先我们就让大家来看一个情怀纪录片。变形金刚这部动画片横空出世时，市面上能看见的玩具也如凤毛麟角。那时父母的工资也不足百，对于动辄上百的玩具，我只能透过橱窗想象着把它们捧在手里的样子。我总喜欢和奶奶讲变形金刚如何英勇的故事，她总是一言不发的微笑，直到有一天幸福毫无征兆的到来，那一刻。我感觉拥有了全世界。之后，奶奶又接连给我买了几只变形金刚。面对平时连新衣服都不舍得买的奶奶，我总感觉有点……嗯、呃，不知道有多少七零后、八零后像强哥这样，小时候是一个变形金刚这个动画片的一个忠实粉丝，但是呢，家里面却没有钱，就像刚才那个情怀片里面一样，没有钱帮你去呃买那些。呃，至少那种非常高档的这种变形金刚玩具，因为小时候这些玩具的价格，呃，对于一般中国老百姓来说，那个价格是天文的数字。呃，强哥年龄长大，实际上，呃，强哥也没有说是去，呃，开，呃，有收集这个变形金刚玩具的习惯，呃，只是后来到了某一个时间，忽然看到变形金刚出的那个呃大师级，那个系列的玩具。才发现哦，原来过了几十年，这个变形金刚玩具已经演化到如此的呃厉害。因为我记得我小时候玩的一些那些 G1 的玩具，呃，说实在的，当时觉得挺弱智的，就就变几下子就就就变出来了，觉得就没有什么挑战性。然后呢，那些可能比较复杂一点的呢，也从来就嗯、呃，因为比如说别人没有买的话，我就不可能玩得到。呃，就是所以说呃，一直也以前一直也没有这个收集这个玩具的习惯。但是自从我看到那个大师级的那个变形金刚玩具以后，我发现变形金刚现在已经做到可以跟卡通里面呃可以说几乎一模一样的那种呃那种造型。所以我就开始了收集了玩具的这个呃之路。有人要问，今天你的节目是讲变形金刚玩具吗？你看我今天都穿了一个这个霸天虎标志的这个这个这个呃 T 恤衫，嗯、呃。你猜错了，今天我们不是讲变形金刚的玩具，主角并不是变形金刚本身，但是跟它真的是有关系。呃，这个为什么会这样呢？因为，呃，你们大家也知道，最近美国啊，这个全世界不管全世界了，都都很不太平啊，所以说呢，强哥就，呃，有一天就忽然突发奇想说，哎，我去枪店看看能不能呃弄把枪。结果呢，呃，说实在，那天我也不说说实在也。嗯，根本就不知道自己呃怎么去买枪，也什么手续都搞不清楚，也没叫什么呃呃熟悉的人，就那天只是想先去逛一逛，结果就在那个呃枪店的那个二手枪的柜台，我忽然看到了这把枪，啊，大家可以看到啊，就是这把，我当时一看，哇塞，这个不就是威震天吗？<笑>对，这个。这个黑色的这个这个版本的确就是呃威震天的，呃可以说是二战以后的版本啊。威震天的那个枪，它原型叫做 P 三八 w a s e r 嗯，在二战前叫 War 叫 P 三八，但是呢，到了战后，嗯，它这个就变成了这个叫做 P one 啊。这个在这个枪的这个身体上面，你是可以看到。我不知道大家这个对焦能不能看清楚啊？它这个上面可以看到，它有那个 P one 的标志。但是呢，它这个枪型就是威震天，所以当时我就跟我太太说：“哇，这个东西就是我第一把枪了。”好，呃，结果呢，买了这个没多久，过一段时间我又去逛街，呃、又去逛枪店，结果呢，我又看到了这把枪。<笑>天了！当时我看到这把枪，我这个心里真是，因为当时这一把虽然它是威震天的枪的原型，但是，呃，它毕竟这个颜色是个黑色的，跟那个卡通完全不一样，对吧？但是看到这一把以后，我实在没法拒绝了。这个这个这个这个，因为它这个是呃，被这个相当于是被人改过的。呃，我我当时买这把枪以后，我以为，呃，我在想，哎，到底是不是现实世界是不是有这样的枪，这种银色的枪？后来我还真去查了。
，我但是查的结果让我很失望，因为实际上在真实世界中不存在这个银色版本的这个 P38。嗯，只有一种，就是如果你去买一个呃 P38 美业原型造的那个气枪，哎，它就会有。这个完全是老威这个威震天这个这种这种呃银色的这种版本的枪，但它是气枪，不是真正的枪啊。嗯、呃，但是是我从来没有想到能在枪店里面能看到一把这个跟威震天一模一样的枪啊。这个可以说跟 G1 那个玩具是一模一样的。我们待会儿可以看。呃，后来我就问小二，他说为什么他们会有这样的？他说这个实际上这个枪是被别人改过的，就是说他们在这个原原始的这个黑的枪基础上面，他把它镀了银啊。让它变得就跟这个威震天一样，看来这个美国这边这个威震天的粉丝也是非常非常多。而且我可以跟跟大家最奇怪的是，实际上这两把枪，大家猜哪一把枪贵，哪一把枪便宜？我估计百分之百你们都猜错，这把枪贵，这把枪便宜。实际上我第二把枪还是二战的版本，就是二战前的真正的 P 三八的版本，四四年的。然后呢，在它这个上面。好、哦，嗯，看看对焦能不能对上啊？好，它这个上面实际上有好有很多这个，呃，那个纳粹的这个标记，有没有看到一个英英英英的标记啊？那是纳粹的标记，就是说，嗯、呃，但是呢，现实有用，这个把枪却比这个要便宜百分之五十。呃，小二跟我说这个，因就是因为这个枪是被改过的，所以它就不值钱了。我当时心想，这什么逻辑？对我们这个钢丝迷来说，这种这种好事我不能错过，因为。它的价格基本上只相当于威震天现在这个大师级的那个玩具的大概就两倍左右，所以说能看到以后我完全没法抵挡，肯定马上就把它买下来了。好，下面就是最令人激动人心的时刻，就是我们要看看这个这这把威震天老威的这个真枪和老威的玩具到底他们之间有多大的相似度。好，首先我们请出 G1 这个。这把 G1 的呃威震天，这是真正的 G1， 因为我是从那个易贝上淘的，嗯、呃，不不是绝对不是那个复刻版或者假货。这把 G1 的这个还原度可以说和这个真枪比，我们大家看看啊，这几乎就是除了大小上有差别以外，你看我们看这个细节，它那个把手都是一模一样的颜色。啊，当然，这个真枪上面的这个呃，这个贴纸是我用的 G1 的这个贴，这个就是 G1 这个玩具的贴纸贴上来，让他们两个枪就是几乎可以看起来是完全一样。所以大家看到了啊，好，这就是为什么 G1 这个玩具在美国曾经说是有小孩因为拿着这个玩具上街，可能是不是给警察看到？对了，警察还怎么样？反正就是，结果是小孩说是好像是被打死了，还被打伤了，就是因为这个原因，导致这个老威的这个呃枪型的这个玩具以后在美国，呃很长一段时间他都不给他出，嗯，就是就是就是说你在日本那边可以出，但是在美国就没有，就被禁。所以这个 G1 的这个威震天可以说在美国是非常的稀少，非常的稀少啊。好。下面我们看到这把，这个是呃大师级威震天的一代，当然我只有一个这个金色的版本，我没有银色的版本。但除了颜色以外，它都和那个呃是一呃就是和那个银色是一样的。好，我们看到它这个枪型呢也不错，但是呢这个这个这个大小跟刚才机换的比，它这个比那个大太多，就是比真枪也大好多。嗯、呃，就设计的也是挺奇怪的。呃，但是呢，它总体的细节，我们大家看啊，它和真枪那个比，都，哎，可以说是非常非常的符合，就是和真枪也是非常非常的那个，嗯、呃，非常的一致啊。这个地方有一个这个，这个是个它的保险，这是我们真枪是个保险，它也有啊，非常的一致。呃，就是它的这个大小太可太恐怖啊，但是呢。我要说的是，就是它的这个人形啊，它的这个人形实际上跟那个动画是完全的，哎呀，非常的惨不忍睹。但是枪型不错，就是太大。呃，前面这边有一个这个橘红色的这个这个这个这个盖子，据说就是因为在美国卖，你必须加这个东西，你让它区别它是假枪啊，否则的话在美国就不给卖的。好，最后我就想请出这个大师级的这个威震天的二点零版，就是这把，这把啊。
再跟这个真枪比一下。呃，这个二点零的版本呢，它这个呃用的这个颜色，它并不是真正的几万的颜色，所以它不是那种银色，它是那种银灰，它是那种灰色的。但是呢，它这个枪型说实在的，呃，无论跟几万比，还是跟大师级一一代比，真的就是差太多。就是说，它已经就是说呃，让你无可容忍。就是整体的这个破，首先不讲这个破碎程度啊，这边很多很破碎，破碎程度很糟糕，这是一方面。然后呢，它的这个。呃，这个枪的这个比例啊，包括这个细节，就是说跟这个真枪都有很大的就是差距了。就是说，我觉得就是是个比较失败的，呃，这个这个产品。但是呢，它又是在所有的这个玩具中还原这个呃动画那个人物是还原最好的。所以大家收集这个玩具，你就是说，你收集在里几万，最是还原这个枪还原度最好的。但是它的那个人形是。很差，当然那个一大师级一代的人形也很差，但是它枪还原度不错。但是大师级二代呢，就是人形非常棒，但是这个枪本身却跟真枪比，实际上是差别挺大的，很多细节都不不都说实在就跟真枪不,不一样了。我们再来看 G 万啊，你看看 G 万的这个 G 万，尤其是这个把手这个 G 万，它是它的还原非常非常的到位，非常非常到位啊。然后这边也是，两边都非常到位。你看，大家大家可以看，可以看到吗？嗯，这个包括这个边上的啊，这基本的还原是非常到位的。但是，哎呀，就不说了。就是说，嗯、呃，能在真实世界中能找到这么一把枪，这可以说，嗯、呃，是每一个钢丝的这个梦想。呃，所以今天我就是做了这么一个特别节目，让大家看一看。嗯、呃，下面我们可以让大家瞧一瞧这个枪的在是不是真的能打响啊？大家有可能会问，这个是不是烧火棍呢？<笑>好，我们下面给大家看一看打起来怎么样。好，下面强哥就带大家带大家到这个真实世界，看看在这个这个黑白双煞威震天在真实世界中的表现如何。好，两个刚才就是两个枪都打了一梭子子弹啊，八发子弹。大家可以看到，它这个火力实际上还是非常的凶猛的啊。它并不是说它是一把老枪，它打不出来，也不是说它不是个玩具了啊。这是真枪，真家伙，是可以打死人的。好，最后强哥想说，如果你在真实世界里面，如果你是呃一个变形钢的粉丝，然后呢，你又是在一个可以拥枪的国度，碰到这种家伙，不要错过，真的是走过。不要错过，呃，一定要弄一把。作为一个变形金刚粉丝，谁不想有一把威震天？真正的威震天。最后，强哥再把所有的枪和玩具都放在一起，再给大家欣赏一遍。今天观看强哥节目的观众都非常的幸运，因为如果你去看那些介绍变形金刚玩具的 Vlog 的节目，他们只有玩具，没有真的威震天。嗯，但是如果你又去看那个嗯介绍枪支的呃 vlog 的那个节目呢，他们第一不会介绍玩具，第二他们也不会有一把和 G1 威震天玩具一模一样的真枪，所以强哥本期的节目可以说在整个 internet 上面是独一无二的。强哥在这里就是希望大家能多多订阅和点赞本频道，让强哥有继续做节目的动力。谢谢大家观看，我们下次再见。